hello friends how are you doing today and uh, this video is going to help you in listening definitely it's been a while ke humne listening pe thoda video nahi banaye hain kyunki thoda cue cards ka pressure jyada tha to abhi in this video i'm going to help you in understanding the strategies for maps एक पहले भी वीडियो है मैप पे जिसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट एंड दिस इज़ वन अनदर वर्जन ऑफ द सेम क्वेश्चन टाइप के मैप्स में हम इंफॉर्मेशन को कैसे लोकेट करें जस्ट क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ आपको ज़्यादातर इसमें कैंपस जरूर नजर आएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए बट इन केस नॉट यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट दैट ऑन योर right hand side it's the direction east and opposite is west on the top there is always the north and at the bottom it is the south iska reason ye hai ki kai baar jo speaker hota hai wo apni talk mein is directions ko use kar leta hai for example he may say that it's towards the east so in that case agar aapko east direction श्योर नहीं है to you will not be able to figure it out ki wo kis particular location ki baat kar raha hai another thing that you really need to understand from where he starts the talk because jaise hi wo talk start karega ek particular location se then you have to follow the instruction just accordingly apne mind mein ek 3d map create kar liya karo ke that you are exactly inside this map and follow karo instructions ko aur move karne ki koshish karo sath sath take the left turn agar wo left keh raha hai take the right turn agar wo right turn keh raha hai and uh, be familiar with all the instructions jaise just the next block matlab agla hi block hai just adjacent to it for example uh, adjacent ka matlab hota hai bilkul wo building saath chipki hui hai uh, two blocks next to the bank matlab bank ke do block chhod kar wo building aayegi kai bar aisa bhi keh dete hain if you have reached bank that means you have gone too far तो यहाँ पे बच्चे को लगता है शायद बैंक बोल दिया तो ये आंसर बन गया लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप बैंक पहुँच गए तो समझ लो आप ज़्यादा आगे निकल चुके हो दैट मींस आपको वापस आना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सी दैट पर्टिकुलर लोकेशन इन सभी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद मैप विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड वी आर प्रोवाइडेड विद बैंक स्टेशन स्क्वायर Hill Road, City Road, Crawley Road, Public Garden. That's pretty much it. Roads के नेम से फेमिलियर होना आपको हमेशा पड़ेगा बिकॉज ही विल आस्क यू टू मूव एज पर दी रोड सो अगर आप रोड को फॉलो नहीं करोगे देन यू कैन नॉट गेट एनी वे तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्या होगा कि आपको क्वेश्चन लोकेट करने हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी के लिए डिफरेंट लोकेशन ऑन दिस मैप आपको ढूंढना है रेनल्स हाउस द थम द म्यूजियम द कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी द वॉर्नर गैलरी एंड न्यूक्लियस द गुड थिंग अबाउट दीज मैप्स इज के वो सीरियल ऑर्डर में ही बात करते हैं सबसे पहले वो रेनल्ड हाउस बताएगा आपको कहाँ पर है और रेनल्ड हाउस बताने के बाद ही वो आपको थम के बारे में बताएगा कि वो कहाँ पर है सो इट्स नॉट रैंडम के कभी आपको वो न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है कभी आपको वो म्यूजियम के बारे में बता रहा है अगर वैसा हो तो डिफिकल्टी लेवल बहुत इंक्रीज हो जाती है बट लकीली आर्ट्स में वो सीरियल ऑर्डर में ही बताते हैं बट ऑल दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एस फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली अभी ये वीडियो में आपको ऑडियो सुनने को मिलेगी और आपकी आंखों के सामने रहेगा ये मैप और ये क्वेश्चन आई होप के आप इसको अच्छे से मैनेज करोगे एंड आफ्टर दैट आई वुल डिस्कस हाउ टू अटैम्प्ट इट इन अ बेटर वे एंड देन यू कैन रिलेट योर एंसर एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इन द कॉमेंट बॉक्स प्लीज शेयर योर स्कोर विद मी के आपके इन छह में से कितने करेक्ट हुए आइए स्टार्ट करते हैं इसका ऑडियो नाउ लिसन एंड आंसर क्वेश्चन द शीप मार्केट इज वन ऑफ द मेन सेंटर्स फॉर आर्ट एंड हिस्ट्री इन द होल ऑफ द कंट्री इफ यू लुक एट आर मैप यू सी सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन देर मोस्ट विजिटर्स स्टार्ट फ्रॉम क्रॉली रोड एट द बॉटम ऑफ द मैप The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. The area is particularly interesting for its unusual sculptures. 
The thumb is just what its name suggests, but it's about 10 metres high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market, on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. That's open every day, except Mondays. The Warner Gallery specialises in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public gardens. It's open on weekdays from 9 to 5, and entry is free. Finally, if you're interested in purchasing high-quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it's on your right. If you get to City Road, you've gone too far. So we start the video ki discussion. So we are talking about art and history in the sheep market. And we have to look at first the Reynolds House. Let's listen to what he has to locate it and what he has to give us. The sheep market is one of the main centres for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Road at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. So what's your answer? If you have put the answer H, then it is correct answer. He said that the people who come from the they start from the Crawley Road. So obviously, our answer should be the same. क्योंकि उसने किसी और रोड पे हमें भेजा ही नहीं है। He used the word in the north. As you can see, the location H is on the top, जिधर north direction है। And then another thing he said, a footpath leads to public garden. तो यहाँ पर आप notice करो कि छोटा सा एक पतला सा रास्ता आपको नजर आ रहा है। that is leading towards the public gardens. So, obviously, the correct answer is H. Now we'll be looking at the thumb. The area is particularly interesting for its unusual sculptures. The thumb is just what its name suggests, but it's about 10 metres high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. How many of you got the thumb? And if you have your answer a ya B which is on Hill Road, it is going to be wrong because the correct answer is C. Usne kaha ke this area is particularly famous for sculptures or thumb ek sculpture hai jo ke 10 meters high hai. It is on Hill Road. You can see Hill Road kahaan par hai. Lekin uske liye correct option ko banane ke liye C ko usne word use kiya. It is opposite bank across the road. That means you have to cross the road and go to the other side of the bank where you have the only option to look at C. Let's move on and listen to what he says about the museum. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens immediately facing the junction with Hill Road. तो ये तो भाई किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए उसने दो तीन स्ट्रॉंग कीवर्ड यूज़ कर लिए एक तो सिटी रोड यूज़ किया ऑन दी अदर साइड यूज़ कर लिया पब्लिक गार्डन के अदर साइड यूज़ कर लिया और फिर उसने इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया फेसिंग दी इंटरसेक्शन मतलब अगर आप हिल रोड से आओगे तो बिल्कुल सामने आपको म्यूजियम नजर आएगा। So all these keywords are good enough to identify F as the correct answer. Let's move ahead and find the answer for the Contemporary Art Gallery. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. That's open every day except Mondays. I hope you got the instruction clearly and have answered 
it G and why because it says road of the station square station square say your road nikalti hai kyunki kafi sare roads nikalte hain to G hi q correct answer hua because it says the road does not go anywhere it ends up at the gallery that means ke road band hona chahiye to only road that is not going anywhere and uh, it is ending up at G that means G is the gallery and let's find where is the Warner gallery the Warner gallery specializes in 19th century art it's on city road near the junction with Crawley Road on the same side of the road as the public gardens it's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free so kisko mila Warner gallery answers can be E B and I because he said on the city road, right? So city road पर ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन बाकियों को eliminate कर दिया Crawley Road जैसे ही उसने कहा, that means he he said it's near the intersection of Crawley Road. तो Crawley Road के intersection के पास में अगर बात करें तो the only option that you see is I, and he also said one thing that is it's on the same side of the public garden so i is definitely the correct answer finally nucleus finally if you're interested in purchasing high quality artwork the place to go is nucleus you need to go from crawley road up through station square and east along hill road until you get to a small winding road turning off go up there and it's on your right if you get to city road you've gone too far अरे भाई मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डेफिनेटली काम आ गई कि इफ यू हैव रीच सिटी रोड यू हैव गॉन टू फार तो देखा ये बहुत सारे ऐसे टेस्ट में ये इंस्ट्रक्शन रहती है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब आप बहुत दूर चले गए हो तो कहाँ से गए और कहाँ पे लेके गए आई वुड से दैट वॉज द लॉन्गेस्ट पैथ दैट ही मेड यू टू कावा तो कहता क्रॉली रोड से कहाँ जाना है स्टेशन स्क्वायर स्टेशन स्क्वायर से उसने आपको हिल रोड फॉलो करवाई जो बैंक के साथ होती 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 ऊपर जाएगी क्योंकि उसने एक लिटल वाइंडिंग रोड भी यूज़ किया दैट मींस जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर हिल रोड लिखा हुआ है और ऊपर से उसको वो सिटी रोड से कनेक्ट कर रहा है तो वो कहता है इस रोड पर जब आप जाओगे इट वुड बी ऑन योर राइट सो द करेक्ट आंसर इज बी और यहीं पर उसने कहा कि अगर आप यहाँ पर जाते अगर सिटी रोड पहुँच गए दैट मीन्स यू हैव गॉन थ्रू फॉर दैट डेफिनेटली मेक्स बी द करेक्ट आंसर तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर अभी ट्वेंटी वन स्टार्ट कर लिया है दैट मीन्स यू हैव गॉन थ्रू फॉर क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहीं तक ही हैं और ये वीडियो भी यहीं तक ही है आई होप यू रियली एंजॉयड एंड लर्न द स्ट्रैटीज दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ वाइल हैंडलिंग द मैप्स इन आइल्स लिसनिंग एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर एट द मोमेंट आई से यू गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल कैच यू वेरी शॉर्टली इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय